بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ینگ فیلوز ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ چیپٹر نمبر سیون آف بیولوجی وچ از بایو انرجیٹکس اچھا ویسے تو میں اسکیجول وائز چل رہا تھا یعنی کہ ہر سبجیکٹ جو ہے اس کا فرسٹ چیپٹر میں نے اسٹارٹ کرنا تھا لیکن آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ یہ چینل آپ لوگوں کا چینل ہے تو اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک میں کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کوئی ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جسٹ کامن سیکشن کے اندر کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ سر ہمیں یہ ٹاپک نہیں آتا تو آپ پلیز اس ٹاپک کے اوپر یا اس چیپٹر کے اوپر لیکچر ڈلیور کریں سیم کیس ابھی بھی ہوا ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ سر چیپٹر نمبر سیون کے اوپر لیکچر ڈلیور کریں تو میں چیپٹر نمبر سیون کو پھر آج سے اسٹارٹ کر رہا ہوں لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب دا چینل تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیوز ہیں وہ بس بآسانی مل سکیں لیٹ اسٹارٹ چیپٹر نمبر سیون چیپٹر نمبر سیون جس کا نام ہے بایو انرجیٹکس سب سے پہلے تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ بایو انرجیٹکس ہوتا کیا ہے ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کیمیکل ریئیکشنس میں یعنی کہ جس طرح فوڈ کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے یا فوڈ کی سنتھسز ہو رہی ہوتی ہے یا انرجی انوالوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو تمام کیمیکل ریئیکشنس جس میں فوڈ کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہو فوڈ کی سنتھسز ہو رہی ہو یا انرجی انوالوڈ ہو رہی ہو اس کو ہم بایو انرجیٹکس بولتے ہیں ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اس کا وی آل نو ڈیٹ لیونگ سیلس کے اندر بہت ساری کیمیکل ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لیونگ آرگنیزمس جو ہوتے ہیں وہ اوپن سسٹمز ہوتے ہیں اوپن سسٹم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اوپن سسٹم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیونگ سیلس کے اندر ہر ٹائم کوئی سبسٹانس انٹر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی سبسٹانس ایگزٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے آبویسلی سیل کو جو سبسٹانسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ انٹر ہوتے ہیں اور جو سبسٹانس کی ضرورت نہیں ہوتی جو ان سیلس کے اندر سرپلس ہو جاتے ہیں ان کو وہ ایگزٹ کر دیتے ہیں اب جو سبسٹانسز سیل کے اندر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور جب وہ ٹوٹتے ہیں تو نئے سبسٹانسز فارمڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ نئے سبسٹانسز بننے شروع ہو جاتے ہیں اب سبسٹانسز کا ٹوٹنا اور نئے سبسٹانسز کا بننا اس کو انرجی کروا رہی ہوتی ہے جو سیلس کے اندر انرجی ہوتی ہے وہ کروا رہی ہوتی ہے انرجی دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک کو آپ بولتے ہیں پوٹینشیل انرجی اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں کائنیٹک انرجی پوٹینشیل انرجی سیل اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتا ہے تاکہ فیوچر میں جب ضرورت پڑے تو وہ اس انرجی کو یوز کر سکے جب کہ کائنیٹک انرجی کوئی بھی سیل کی ایکٹیویٹی کروانے کے لیے کوئی بھی ورک کروانے کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈلی جو بھی بونڈس ہوتے ہیں ان بونڈس کے اندر پوٹینشیل انرجی اسٹورڈ ہوتی ہے اور جب وہ بونڈ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ پوٹینشیل انرجی کینیٹک انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور کینیٹک انرجی ریلیز کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہماری باڈی کے اندر جو ہے سیل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان سیل ایکٹیویٹیز سے یہ جو انرجی ہے یہ ان ایکٹیویٹیز کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر جو ہے بایو انرجیٹکس اینڈ دا رول آف اے ٹی پی بایو انرجیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اٹ از اے اسٹڈی آف انرجی ریلیشن شپس اینڈ انرجی ٹرانسفارمیشنس ان لیونگ آرگنیزم یعنی کہ اگر ہم لیونگ آرگنیزمس کے اندر انرجی کے ریلیشن شپ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا انرجی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ بایو انرجیٹک کہلاتا ہے فار ایگزامپل ہم لوگ یہ جان چکے ہیں کہ لیونگ سیلس کے اندر دو قسم کی انرجی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پوٹینشیل انرجی اور ایک ہوتی ہے کائنیٹک انرجی اگر ہم لیونگ آرگنیزمس میں ان دو انرجی کا ریلیشن شپ پڑھتے ہیں کہ ان دونوں میں ریلیشن شپ کیا ہے اور سیکنڈلی کس طریقے سے ٹرانسفارمڈ ہوتی ہیں یعنی کہ کنورٹ ہوتی ہیں تو اس اسٹڈی کو ہم بولیں گے بایو انرجیٹکس ٹھیک ہے اب جو آرگنیزمز ہوتے ہیں نا جو لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ جب کھانا کھاتے ہیں فوڈ بریک ڈاؤن کرتے ہیں جب ان کی میٹابولائزیشن ہوتی ہے تو وہ انرجی کو اپٹین کرتے ہیں اگر ہم اپنی بات بھی کریں ہیومن بینگس کی ہم بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے ہمیں انرجی ملتی ہے فوڈ کے اندر جو بونڈس ہوتے ہیں ان کے اندر پوٹینشیل انرجی اسٹور ہوتی ہے جب وہ بونڈس ٹوٹ جاتے ہیں تو پوٹینشیل انرجی کینیٹک انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے اور کینیٹک انرجی جب ریلیز کرتی ہے تو آگے دو اور ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں یعنی کہ کچھ پارٹ آف کینیٹک انرجی اے ٹی بی بانڈس کی فارمیشن میں پوٹینشیل انرجی کی فارم میں اسٹورڈ ہو جاتی ہے اور باقی پارٹ آف کینیٹک انرجی جو ہوتی ہے وہ ہیٹ کی فارم میں اسکیپ ہو جاتی ہے اب جو اے ٹی بی بانڈس کے اندر پوٹینشیل انرجی اسٹورڈ ہوئی تھی نا وہ لیٹر آن بعد میں کینیٹک انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے تاکہ جتنی بھی لائف کی
लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथिस का अमल करते हैं तो इस फ्लो चार्ट में भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है साथ लाइट एनर्जी की इनपुट हो रही है जब इन दो चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया है तो फूड स्टफ बन रहा है यानी कि प्लांट्स जो हैं वो फूड बना रहे हैं अब फूड के अंदर कार्बन होता है हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है और हमें यह भी पता है कि फूड के जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में ये जो फूड स्टफ है इसकी ऑक्सीडेशन होती है यानी कि इसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं जब वो टूटते हैं तो कैनेडिक एनर्जी रिलीज़ कर जाती है अब इस कैनेडिक एनर्जी की आगे हमने जो पहले भी पढ़ा है कि वो आगे दो फर्दर पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म होती है एक तो हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बाकी एनर्जी ए टी के जो बॉन्ड्स बनते हैं उनके अंदर स्टोर हो जाती है जिससे आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं और ए को देख लें अगर ए का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये बनता कैसे है जब एडिनोसिन डाईफॉस्फेट फॉस्फेट आइटम से मिलता है तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाता है ठीक है अब फर्दर ऑन क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ए टी बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड थी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ताकि वो लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके यानी कि वर्क कर सके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तीन चीज़ों में होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होती है मेंटेनेंस के अंदर होती है और केमिकल सिंथेसिस के अंदर होती है इस पूरे फ्लो चार्ट में आपने ये बात नोट करनी है कि जब भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तब हीट लाजमी इन्वॉल्व होती है जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी तो हीट भी रिलीज़ करेगी जैसे यहाँ पर कैनेडिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई पोटेंशियल एनर्जी में तो हीट रिलीज़ कर गई यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई तो हर प्रोसेस स्टेप के अंदर हीट ने रिलीज़ किया ठीक है तो आपने ये चीज़ नोट करनी है अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हमारी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी तीन चीज़ों से कंप्राइज कर रही होती है यानी कि उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं एक एनर्जी एक्विशन होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और एनर्जी को यूज़ किया जाता है यानी कि इस प्रोसेस में ये तीन चीज़ें होती हैं एक्विशन का मतलब होता है एनर्जी को अपटेन करना और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एनर्जी का कन्वर्ट होना और यूज़ ऑफ एनर्जी होती है ताकि जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ग्रोथ है मूवमेंट है और रिप्रोडक्शन ये कैरी आउट किया जा सके अब सेकेंडली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जिनका सेकेंड नाम रिडॉक्स रिएक्शन होता है ये एनर्जी का एक डायरेक्ट सोर्स है क्योंकि इन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज भी हो रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स गेन भी हो रहे होते हैं जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसे बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसको बोलते हैं कि वो कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन हो रही है ठीक है इन प्रोसेस को हम एक और तरीके से भी अंडरस्टैंड करते हैं वो है हाइड्रोजन आइटम के हवाले से आपको पता है कि हाइड्रोजन आइटम के अंदर एक प्रोटोन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो जब कोई कंपाउंड इस हाइड्रोजन आइटम को लूज़ करेगा इसका मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर रहा है तो हम फिर यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी तो यही होता है ना जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है तो ऑक्सीडेशन होती है तो हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन लॉस करने में भी इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी ऑक्सीडेशन ही खिलाएगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होती है और इसी तरह जब हाइड्रोजन आइटम लूज़ करेगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही लॉज हो रहे होंगे तो वो भी ऑक्सीडेशन के लाएगा इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन बोलते हैं और जब हाइड्रोजन आइटम कोई कंपाउंड गेन करेगा तो इनफैक्ट वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस केस में भी रिडक्शन होगी ठीक है अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या है और उनकी अरेंजमेंट क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं इसका मतलब क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन फॉर एग्जांपल मैं कोई एटम ले लेता हूँ मैंने सोडियम एटम ले लिया लेट से सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है इलेवन और उसके अंदर तीन शेल्स होते हैं फर्स्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में एट इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फर्स्ट शेल के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो एनर्जी सोर्स का पार्ट हैं तो ऑब्वियसली वो एनर्जी सोर्स का पार्ट नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाती है ठीक है इसका मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो उस शेल को जब रिमूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा यानी क
ठीक है तो लोकेशन जो है वो बड़ा डिपेंड लोकेशन जो है वो इफेक्ट कर रही होती है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी सोर्स हैं या नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर आउटर मोस्ट चैनल प्रेजेंट होंगे वो एनर्जी सोर्स का पार्ट हो सकते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल्फ में प्रेजेंट हैं दे के नॉट बी अ सोर्स फॉर एनर्जी ठीक हो गया सेकेंड चीज़ जो है वो अरेंजमेंट की है कि अरेंजमेंट के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो लेट से मैं कहता हूँ एक ऑक्सीजन एटम है अब ऑक्सीजन एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना वो स्टेबल एसोसिएशन के अंदर है यानी कि ऑक्सीजन आइटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड किए रखी हुई है इलेक्ट्रॉन्स जो है उस आइटम को लूज नहीं कर रहे वहाँ से निकल नहीं रहे क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब अगर मैं किसी तरीके से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता हूँ उनको डिस्कार्ड कर देता हूँ यानी कि मैं ऑक्सीजन आइटम को किसी और आइटम के साथ जैसे कि कार्बन है और हाइड्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बना दूँ तो होगा क्या ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन ले लेगा या कार्बन ले लेगा इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और कार्बन ने लिए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे कि हम दोबारा वापस अपने घर यानी कि ऑक्सीजन के पास जाएं और जब ऐसा होगा तो वो बॉन्ड वो कंपाउंड टूट जाएगा और इस कंपाउंड के टूटने के अंदर एनर्जी रिलीज होगी ठीक है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी सोर्स हो सकते हैं डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन क्या है और उनकी अरेंजमेंट क्या है अब रिडॉक्स एक्शन के अंदर हम आ, हमें ये पता चल गया कि रिडॉक्स एक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं एक तो ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन होती है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस लूज करना रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना हम दो कंपाउंड्स लेते हैं लेट्स पोज कंपाउंड ए और कंपाउंड बी कंपाउंड ए के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है उसके बाद आगे क्या हुआ उस कंपाउंड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखें बनाए में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया और वो कंपाउंड ए ऑक्सीडाइज हो गया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन सेकेंड कंपाउंड कंपाउंड बी देखें उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है आगे देखें कंपाउंड बी के पास दो इलेक्ट्रॉन्स लगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड बी ने गेन कर लिए हैं तो कंपाउंड बी रिड्यूस हो गया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं रिडक्शन तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कोई आपकी क्यूरी है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं उसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फील फ्री टू गिव एनी सजेशन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़